ওয়েলকাম এভরিওয়ান তো নতুন চ্যাপ্টারের প্রথম ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছি আমরা আজকে যে চ্যাপ্টারটি শুরু করব সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ খুব প্রিসাইজ একটা চ্যাপ্টার বেশ মজারও একটা চ্যাপ্টার তাহলে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূর্ণাঙ্গ ডিটেলস শুরু করে ফেলি সো বিফোর ফাটার দু লেস জাস জাম্প ইন টু ইট ফাইন তো মহাকাশের শুরুতেই কি আছে আমরা জানি যে মহাকাশের শুরুতেই হচ্ছে গিয়ে নিউটনস ল আছে তাই না যে নিউটন সারের সূত্র আছে যে দুইটা বস্তু মহাজাগতিক দুইটা বস্তু যারা পরস্পর আকর্ষণ করছে ফাইন তো লেটস এ এই যে দুইটা বস্তু এইটার ম্যাথ হচ্ছে এম ওয়ান এই যে আরেকটা বস্তু এটার ম্যাথ এম টু এবং এই দুইটার সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স কেন্দ্র দুইটার মাঝের দূরত্ব লেটস এ আর ওকে তাহলে নিউটনের সূত্র থেকে আমরা জানি যে এই দুইটা বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করবে একটা বলে যেটাকে আমরা এফ বলছি তাহলে এই বলটা বস্তুদ্বয়ের ভরদ্বয়ের গুণ ফলের সমানুপাতিক এবং এই দুইটার কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক মানে বেসিকলি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে যত বড় বড় ভর হবে তত তাদের মাঝে আকর্ষণ বলটাও বেশি হবে আর আর যদি বড় হয় যদি বস্তু দুইটা দূরে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের মাঝে আকর্ষণ বল কমে যাবে মানে দূরবর্তী বস্তুর মাঝে বল কম এবং ভারী বস্তুর মাঝে এই বলটা বেশি তাহলে এখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারছি যে এফ প্রপোর্শনাল এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে এটাকে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক দিলেই সমান হয়ে যাবে যেই ধ্রুবকটাকে আমরা বলি মহাকর্ষ ধ্রুবক সার্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক বা জি গ্রাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট জি এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের মহাকর্ষ বলের সূত্র এভাবেই আমরা বের করতে পারবো দুটা বস্তুর মাঝে কার বল বেশি কার বল কম তো এখান থেকে এফ তো আমরা জানি এফ হচ্ছে মহাকর্ষ বল দুইটার মধ্যবর্তী ওকে সো আমাদের যে জি এর ভ্যালুটা আছে এই জিটা হচ্ছে সার্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক মানে মিডিয়ামের উপরে এটা ডিপেন্ডেন্সি নাই শূন্য মাধ্যম বা যে কোনো মাধ্যমে এই ধ্রুবকটা সেম থাকবে যেটার ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এটা রেকর্ডটা একটু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু ওকে পাশাপাশি এখান থেকে আরেকটা কোশ্চেনও আসছে এর আগে সেটা হচ্ছে এই জি এর মাত্রা নির্ণয় করা এই জি এর মাত্রা নির্ণয় করা যেটা ভিউতে কোশ্চেন আসছে সো আসতেই পারে পরীক্ষায় তাহলে আমরা জি এর মাত্রা নির্ণয় করি এখান থেকে খেয়াল করো জি কষ্ট লেখা যাবে এফ আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান এম টু এফ আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান এম টু তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা মাত্রাটা বের করতে পারি কথা আমরা জানি বল বলের মাত্রা কি এম এল টি ইনভার্স টু এটা হচ্ছে বলের মাত্রা আর আর মানে তো দূরত্ব দূরত্ব মানে হচ্ছে লেন্থ তাহলে লেন্থের স্কোয়ার আর নিচে দুইটা ভর ভর মানে ম্যাস তাহলে এম এর স্কোয়ার তাহলে দেখো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে এল কিউব এখান থেকে এল কিউব এম ইনভার্স ওয়ান টি ইনভার্স টু এটাই কিন্তু আমাদের জি এর মাত্র সমীকরণ বা জি এর মাত্রা হয় যেটা ডিউর জন্য এক্সামের জন্য বা তোমাদের এম সিকিউর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে হোপফুলি এতটুকু আমরা সবাই বুঝে ফেলেছি ওকে ফাইন তাহলে মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটি বস্তুকণা পরস্পরকে পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করতেছে সেই বলটা আমরা বের করতে পেরেছি তাহলে এখানে একটা কনফিউশন আছে অনেকের ভিতরে ব্যাপারটা এরকম যে আমরা দেখি আমরা দেখেছি বা আমরা জানি যে গাছ থেকে যখন আপেল পড়ছে হ্যাঁ তখন হচ্ছে পৃথিবী কেন আপেলের দিকে এগাচ্ছে না আপেল কেন হচ্ছে পৃথিবীর দিকে এগাচ্ছে তাই না এরকম একটা কোশ্চেন তোমাদের মনে থাকার কথা যে লেটসে এটা একটা আপেল যেটা গাছে ঝুলছে তো পৃথিবী হচ্ছে এটাকে টানছে কথা আমরা জানি মহাকর্ষ সূত্র থেকে মহাবি এটা ধরলাম পৃথিবী আচ্ছা এটা মাদার আর্থ ফাইন সেই পৃথিবী হচ্ছে ওই আপেলকে টানছে তাহলে টানলে আপেল কেন পরে পৃথিবী কেন যায় না এই ব্যাপারটা একটু আমরা চিন্তা করতে চাই আমরা এইটা সবাই বুঝতে পারছি যে এই যে দুইটা বস্তু আছে এই দুইটা বস্তুর মাঝে হচ্ছে গিয়ে একটা মহাকর্ষ বল কাজ করছে যেটা হচ্ছে এফ এই বলটা সমান মানে ব্যাপারটা এরকম যে উপরের বস্তুটাকে এফ বলে পৃথিবী টানছে আর পৃথিবীকে এফ বলে আপেল টানছে বলটা কিন্তু সমান আমরা জানি সেই বলটা হচ্ছে জি পৃথিবীর পর এম আপেলের পর ছোট এম ডিভাইডেড বাই এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের স্কোয়ার ওকে এভাবে টানছে মানে বলটা দুজনেই সমান ওকে যে বলে টানছে কেউ সেই বলে টানছে 
বাট আমরা দেখি যে আপেলটা এসে আসলে নিচে পড়ে কেন পড়ে তো চিন্তা করে দেখো একই বলে টানছে মানে এফ আপেলের উপরে যা পৃথিবীর উপরেও তাই তাহলে আপেলের উপরে যদি আমি তরণ বের করি এফার এক্সেল আসুন আর এই বড় এফার অ্যাপেল আচ্ছা ওই বলে টানছে বলকে ভাগ দিব কি অ্যাপেলের ভর দ্বারা ঠিক তেমন করে পৃথিবীর উপরে যখন তরণ বের করব এ ই ই ফর আর্থ ওকে একই বলে টানছে দুজন দুজনকে সমান বলেই টানছে ভাগ দিব পৃথিবীর ভর দ্বারা তাহলে আমরা একটু এখানে চিন্তা করলেই দেখতে পাচ্ছি যে আপেলের ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় অনেক ছোট তার মানে এটা অনেক ছোট গালুর দ্বারা ভাগ করাতে আপেলটার উপরে অনেক বেশি তরণ কাজ করে দেখে আপেলটা পরে আবার চিন্তা করে দেখো পৃথিবীর ভর অনেক বড় হওয়াতে তরণ খুবই কম দ্যাট মিন্স ভারী বস্তুগুলো নড়াচড়া করবে না বাট যেগুলো হালকা বস্তু সেইগুলো কিন্তু সরে আসবে এই জন্য আপেল এবং পৃথিবীর মাঝে আকর্ষণ হলে আপেলটাই নেমে আসে পৃথিবীটা যায় না এটা আমার একটা কনফিউশন ছিল নাইন টেনে হোপফুলি তোমাদের এটা ক্লিয়ার আছে তাহলে চলো আমরা হচ্ছে কিছু অঙ্ক করে ফেলি ওকে তো খুব কমন একটা অঙ্ক এবং এই কিছুর জন্য ইম্পর্টেন্ট লেটসে যে তিনটা বস্তু আছে তিনটা বস্তু হচ্ছে গিয়ে এমন একটা অবস্থানে আছে এমনভাবে দূরত্বে আছে যাতে করে তারা হচ্ছে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে আসে বা হচ্ছে তারা একটা সমবাহু ত্রি সমকোণে আসে সে এরকম তিনটা বস্তু আছে তো তিনটা বস্তু তিনটা নাম দেওয়া থাকতে পারে লেটসে এটা হচ্ছে আর্থ এটা হচ্ছে মুন আর এটা হচ্ছে সান তো তিনটা এইভাবে করে অবস্থান করছে প্রত্যেকের ম্যাচ দেওয়া থাকবে বা প্রত্যেকটার দূরত্ব দেওয়া থাকবে জানতে চাবে যে যে কোনো একটার উপরে লব্ধি বল কত লেটসে এইটার উপরে এই চাঁদের উপরে লব্ধি বলটা কত সেটা আমাদের বের করতে হবে আমি জাস্ট তিনটা অবজেক্ট ধরে নিয়েছি ওকে ফাইন তো ধরলাম যে এখান থেকে এই দূরত্বটা ধরে নিচ্ছি যে দূরত্বটা হলো গিয়ে ডি ওয়ান আর এখান থেকে এই দূরত্ব ডি টু এবং বলা আছে যে এই সান এইটার ভর হচ্ছে এম টু এটার ভর হচ্ছে এম ওয়ান আর এই ছোট বস্তুটার ভর হচ্ছে এম তিনটা বস্তুও বলতে পারে বা এভাবে করে গ্রহ নক্ষত্র বলতে পারে তাহলে এখন বললে এইটার উপরে লব্ধি বলটা কত এটার উপরে লব্ধি বল কত তাহলে আমরা বুঝতেছি সবাই সবাই টানতেছে এর উপরে লব্ধি বল চাইছে মানে এইটাকে এই বস্তুটা এই দিকে টানতেছে একটা বলে যেটাকে আমি বললাম এ ফান ঠিক তেমন করে এই বস্তুটাকে নিচের দিকে এই এটা টানতেছে আর একটা বলে যেটা হচ্ছে এফ টু এবং ওই অবস্থানে এরা নব্বই ডিগ্রি কমে আসে তাহলে আমরা এ এবং এফ কিন্তু বের করতে পারবো এ কত হবে জি এই দুইটার ভরের গুণফল এম ওয়ান ছোট এম ডিভাইডেড বাই তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব স্কোয়ার ঠিক তেমন করে এফ টু যদি বের করি সেটা হবে জি এম টু এম ডিভাইডেড বাই তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গ এই দুইটার ভর তাহলে এই দুইটা বল কিন্তু আমরা বের করবো তাহলে এই দুইটা বল এই দিকে এবং এই দিকে কাজ করছে তাহলে ওটার উপরে লব্ধি বল কীভাবে বের করব বুঝতেই পারছো বল কেমন রাশি বেক্টার রাশি তাহলে দুইটা সমকোণে আছে তার মানে এটা কর্ণ বরাবর কাজ করবে রাইট এটাই কিন্তু আমাদের লব্ধি বল হবে যেটা রুট ওভার এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার এটা সমকোণে থাকলে আমরা জানি ওই যে কস থ্রিয়াটা পড়ে যায় তাই না দুজনের বর্গে যোগ ফলে বর্গমূল এবং আমি যদি কোনটা বের করতে চাই সে থিটা বের করতে চাচ্ছি সো থিটা ইকুয়ালস টু ট্যান ইনভার্স যার সঙ্গে কোন সে নিচে হয় কোনটা হচ্ছে আমাদের আমাদের এফ এর সঙ্গে তাহলে নিচে এফ টু উপরে এফ ওয়ান তাহলে খেয়াল করে দেখো এখান থেকে আমরা বলের মান এবং এখান থেকে আমরা বলের দিকটাও পেয়ে যাচ্ছি এই অঙ্ক এই এই টাইপটা খুবই কম ওকে ফাইন তাহলে আমরা খেয়াল করে দেখো এখান থেকেও বুঝতে পাচ্ছি যে ওই বস্তুগুলোর ভর এবং ওখান থেকে দূরত্ব দেওয়া থাকলে এফ ওয়ান এফ টু বের হয়ে যাবে ওখান থেকে এদের লব্ধি নিলে আমরা বলতে পারবো এর উপর লব্ধি বল কত তাহলে এই টাইপের অঙ্ক আমরা সবাই করে ফেলতে পারবো নিশ্চয়ই তাহলে চলো আর একটু অ্যাডভান্স অঙ্কের দিকে যাই লেটসে আমাদেরকে বলা আছে এরকম একটা বস্তু সেই পুরো বস্তুটার ভর এই পুরো বস্তুটার ভর হচ্ছে এম হ্যাঁ পুরো বস্তুটার ভর এম এখন কোশ্চেনে বলেছে যে এখান থেকে ছোট একটা অংশ আমি ভেঙে নিব এখান থেকে ছোট একটা অংশ আমি হচ্ছে এখান থেকে ভেঙে নিব ছোট এম ভরের এখান থেকে খুব ছোট একটা অংশ হচ্ছে গিয়ে আমরা ভেঙে নিব ধরলাম যে এতটুকু অংশ আমরা ছোট এম ভরের ভেঙে নিলাম বলল যে কি অনুপাতে ভেঙে নিলে মানে ছোট এম কতটুকু অংশ ভেঙে নিছি মোট ভরের কি অনুপাতে ভেঙে নিলে এদের মাঝে তো একটা বল কাজ করবে রাইট দুই টুকরা হয়ে গেছে এদের মাঝে তো একটা বল কাজ করবে মহাকর্ষ বল কি অনুপাতে ভেঙে নিলে ওই মহাকর্ষ বলটা ম্যাক্সিমাম হবে এই মহাকর্ষ বলটা সর্বোচ্চ হবে মানে ওরা সর্বোচ্চ বলে পরস্পরকে টানবে কি অনুপাতে ভাঙলে দেখো এটা যদি হয় দশ কেজি আমি এইভাবে ভাঙতে পারি একদিকে নিলাম পাঁচ কেজি একদিকে নিলাম পাঁচ কেজি 
অথবা একদিকে নিলাম এক কেজি একদিকে নিলাম নয় কেজি তাহলে এভাবে করে দুইটা অংশে কত অনুপাতে ভাগ করলে এদের মাঝের বলটা সর্বোচ্চ হবে এটা হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা খুবই চমৎকার একটা কোয়েশ্চেন এম সিকেও আসতে পারে এবং রিটার্নের প্লট হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি আমরা কিভাবে এটা করব হ্যাঁ পুরোটার ভর ছিল এম তো আমি ধরলাম পুরোটা থেকে আমি একটা অংশ ভেঙে নিয়েছি তাহলে যতটুকু ভেঙে নিয়েছি সেটার ভর ছোট এম তাহলে এটার ভর কত হবে বড় এম মাইনাস ছোট এম এতটুকু তো আমি ভেঙে ফেলেছি ওখান থেকে টুকরো করে নিয়েছি তাহলে এবার চিন্তা করে দেখো এদের মাঝে যে বলটা কাজ করছে এই দুইটা বস্তুর মাঝে ধরতেছি ওরা আর দূরত্বে আছে এবং বলটা হচ্ছে এফ ওকে তাহলে এই বলের আমরা জানি সূত্রটা কিরকম এফ ইকলস টু জি এম এম দুইটা বস্তুর ভর প্রথমটার ভর বড় এম মাইনাস ছোট এম এতটুকু আর দ্বিতীয়টার ভর ছোট এম ডিভাইডেড বাই এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের স্কোয়ার আর স্কোয়ার এবং এখানে বলেছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বেই আমরা রেখেছি এই এই নির্দিষ্ট দূরত্বেই রাখব যে কোনো অনুপাতে ভাগ করে একটা ফ্রেম দূরত্ব রাখব তাহলে খেয়াল করে দেখো এই কুয়েশনে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই যে জি আর স্কোয়ার এটা তো ধ্রুবক তাই না পাশাপাশি এই সমস্ত বস্তুর ভর পুরাটা যে ভর ছিল ওটা তো ধ্রুবক তার মানে আমি আসলে ভাগ করে নিচ্ছি এই ছোট এমটাকে তাই না তার মানে ভিন্ন ভিন্ন ছোট এম নিলে বলটা কি ভিন্ন ভিন্ন হবে দেখতেই পাচ্ছ ভিন্ন ভিন্ন এম নিলে বলটা ভিন্ন ভিন্ন হবে তাহলে এটা কার ভেরিয়েবলটা কী পাশে জি দূরত্ব নির্দিষ্ট দূরত্ব রাখতেছে প্রথম ভর ধ্রুবক তার মানে এই ছোট এমটা ভিন্ন ভিন্ন হলে এদের মাঝে বলটাও ভিন্ন ভিন্ন হবে ভেরিয়েশন হবে বিভিন্ন ছোটো টুকরের জন্য বলটা ভিন্ন ভিন্ন হবে তার মানে এই এফ এমের উপরে ডিপেন্ড করছে তাহলে আমরা এফের কোন মান বের করছি ম্যাক্সিমাম মান ম্যাক্সিমাম মান বের করা মানে কি লঘুমান গুরুমান নির্ণয় করা তাই না আমরা দেখেছি যে লঘুমান গুরুমান নির্ণয় করতে হয় কীভাবে কীভাবে করতে হয় যে প্রথম ডেলিভেটিভ শূন্য হয় এটা আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন লাস্ট চ্যাপ্টারে আছে গুরুমান বা লঘুমান আই মিন ম্যাক্সিমা বা মিনিমা বের করতে হলে ফার্স্ট ডেলিভেটিভ শূন্য হয় মানে ডি ওয়াই ডি এক্স শূন্য হলে আমরা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পাই ওই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম মিনিমা অবস্থান করে ফাইন তাহলে আমি দেখতেছি এই এফটা আসলে এম এর ফাংশন তাই না এম এর উপর ডিপেন্ড করতেছে দ্যাট মিন্স ডি এফ ডি এম এম এর সাপেক্ষে এই ছোটো এম এর সাপেক্ষে এফ পরিবর্তনের হারটা ওকে তাহলে সেটা ই কষ্ট হতে হবে কত জিরো হতে হবে তাহলে আমরা এফই কষ্ট দেখতেছি এই যে এফ আমাদের কাছে জানা আছে ওটা বসাচ্ছি তো আমি একটু গুণ করেই বসাই নিচে আছে আর স্কোয়ার উপরে যদি এটা গুণ করে ফেলি জি এরকম থাকবে দেখো এম এম মাইনাস ছোটো এম স্কোয়ার এম ছোট এম মাইনাস ছোট এম স্কোয়ার আচ্ছা এইটা এইটা ইকলস টু জিরো হবে ওকে এইটা ইকলস টু জিরো হবে তাহলে দেখো আমরা আসলে এটা করতেই পারবো ডিফারেন্সিয়েশনটা জিরো হতে হবে তাহলে এখান থেকে জি এবং আর স্কোয়ার এটা তো বেরোয় আসবে জি এবং আর স্কোয়ার এটা তো ধ্রুবক বেরোয় আসছে তাহলে এইটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে বুঝতে পারছো বড় এমটা ধ্রুবক আর ছোট এমকে এমের সাপেক্ষে করলে এক আর এইটাকে করলে মাইনাস টু ছোটো এম তাই না ইকোয়াল সিও তাহলে এখান থেকে খেয়াল করে দেখো এই লাইন থেকেই কিন্তু এই লাইনটা লিখা যাবে যে এইটা তো চলে গেল যে বড় এম ইকোয়ালস টু টু ছোটো এম তাহলে এখান থেকে চিন্তা করে দেখো আমরা বুঝতে পারতেছি যে ছোট এম বাই বড় এম ইকোয়ালস টু হবে ওয়ান বাই টু মানে আমরা বুঝতেছি স্মল এম ইস টু ক্যাপিটাল এম ইকোয়ালস টু ওয়ান ইস টু টু তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের আনসার পেয়ে গেছি মানে ওয়ান ইস টু থ্রি অনুপাতে ভাগ করলে আমাদের এদের মাঝে বলটা ম্যাক্সিমাম হবে ওয়ান ইস টু টু অনুপাত মানে বুঝতেছ মোট তিন ভাগ কয় ভাগ মোট তিন ভাগ তিন ভাগের এক ভাগ যদি আমি আলাদা করে নিই তাইলে সেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্সিমাম ফোর্স যদি একটা তিন কেজির বস্তু হয় যদি একটা তিন কেজির বস্তু হয় তাহলে দুই কেজি একদিকে এক কেজি একদিকে তাইলে এদের মাঝের বলটা ম্যাক্সিমাম হবে তো এটা সবাই মনে রাখতে পারি হোপফুলি এই অঙ্কটা সবাই বুঝতে পেরেছি তাহলে চলো এবার চলে যাই আরেকটা অঙ্কে এটা আরেকটু অ্যাডভান্স আছে হ্যাঁ এই অঙ্কটা আমরা একটু দেখি এই অঙ্কটাতে কি বলেছে এই অঙ্কটা হচ্ছে এরকম লেটসে আমাদের কাছে এরকম একটা কাঠি আছে আমাদের কাছে এমন একটা কাঠি আছে যেই কাঠিটার ভর এম ধরে নিলাম দশ কেজি এবং যেই কাঠিটার লেন্থ হচ্ছে দুই মিটার ওকে ভর এবং লেন্থ দেওয়া আছে এবং এই জায়গাতে একটা বিন্দু বস্তু আছে এই জায়গাতে একটা বিন্দু বস্তু আছে এবং সেই বিন্দু বস্তুর ভর বলা আছে লেটসে দুই তিন কেজি বিন্দু বস্তুটার ভর তিন কেজি এটা একটা বিন্দু বস্তু আর এটা একটা বিস্তৃত বস্তু একটা কাঠি আর এখানে একটা শরীর সাধারণ মতো এরকম ঠিক আছে এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বটাও বলা আছে এদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে ডি 
let's say এটা 5 মিটার 5 মিটার দূরে আছে এখন এই বিন্দু বস্তু কিন্তু এটাকে আকর্ষণ করবে তাই না এখানে একটা বস্তু এখানে এটা একটা এদের মাঝে একটা মহাকর্ষ বল থাকবে তো বের করতে হবে এদের মাঝে মহাকর্ষ বলটা কত তাহলে অনেকেই যে ভুলটা করবা সেটা আমি একটু বলে দেই সেটা হচ্ছে অনেকেই চিন্তা করবা এই বস্তুর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বা কি বলে এটাকে অবিকর্ষস কেন্দ্র হচ্ছে গিয়া এই বিন্দুতে তো এখান থেকে এখানে দূরত্বটা নিবা ওটা কিন্তু হবে না ওটা কেন হবে না কফ সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অ্যান্ড সেন্টার অফ ম্যাস ভর কেন্দ্র এবং ভার কেন্দ্র ভর কেন্দ্র এবং ভার কেন্দ্র সেন্টার অফ ম্যাস অ্যান্ড সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এই দুটা কিন্তু ডিফারেন্ট কনসেপ্ট মেজরিটি ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেটা হয় এই যে পৃথিবী সে এখানে একটা কাঠি আছে তো পৃথিবীর সেটাকে কাঠি খুবই ছোট হয় এই জন্য পৃথিবী এটাকে লব্ধিতে যে দিকে টানে মানে সব সবগুলা কণাকেই তো টানছে এই কাঠির উপরে যতগুলো কণা সবাইকে তো টানছে এই সবার উপরে টানটা নিটটা যেদিকে কাজ করে সেই নিট যে বিন্দুতে কাজ করে সেটাকে আমরা বলি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আর সেন্টার অফ ম্যাস কোনটাকে বলি সেন্টার অফ ম্যাস বা ভর কেন্দ্র ভর কেন্দ্র বলি যেই বিন্দুর চারপাশে ভর ভ্রামকের যোগফল শূন্য হয় সামেশন অফ এম আর শূন্য হয় সেই বিন্দুকে আমরা বলি সেন্টার অফ ম্যাস তো বেসিক্যালি দেখা যায় পৃথিবী অনেক বড় বস্তু এবং আমরা পৃথিবীর তুলনায় যে কোনো বস্তু খুব ছোট হওয়াতে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এবং সেন্টার অফ ম্যাস মোটামুটি কাছাকাছি থাকে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কম হয় তো আমরা জানি যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির এই ডেফিনেশনটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে এই পৃথিবী বা স্ফেরিক্যাল শেপ যখন ওরা টানতেছে তার জন্য বাট এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু দুইটার মাঝে আকর্ষণের কোনোটাই পৃথিবী না তাই না মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই বিন্দুর সাপেক্ষে এইটা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কিন্তু এটার মিড পয়েন্টটা হবে না ওকে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট তো দেখো আমরা এখন এটাকে কীভাবে করব তো আমি আসলে কি বললাম আমি আসলে বললাম এইটাই এইটা ওইটা হবে না কোনটা হবে না এদের মধ্যবর্তী বল যদি এভাবে চিন্তা করো জি ওই বড় এম ছোট এম আর মধ্যবর্তী দূরত্ব এটাকে তুমি ধরলা এল বাই টু এতটুকু আর এটা ডি দ্যাট মিনস এল বাই টু প্লাস ডি হোল স্কোয়ার এটা করলে হবে না ওকে ফাইন যেহেতু এটার একটা হচ্ছে গিয়ে ওই গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটেশন যে পয়েন্টটা ওইটা তো ডিফাইন করা থাকে পৃথিবী সাপেক্ষে এটা তো এই বিন্দুর সাপেক্ষে না এই বিন্দুর সাপেক্ষে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি পয়েন্ট কিন্তু এটা হবে না তাইলে আমরা কি করব তাহলে আমরা এখন এই অঙ্কটা সলভ করব দেখো এটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি ওকে ফাইন এভাবে চিন্তা করো যে এখান থেকে আমি ক্ষুদ্র একটা টুকরো নিচ্ছি এখান থেকে আমি একটা ক্ষুদ্র টুকরো নিচ্ছি এই টুকরো এই টুকরোটার পোস্ত ডিএক্স এবং এই টুকরোটার ভর ডিএম ক্ষুদ্র ভর হ্যাঁ এবং ধরে নিচ্ছি যে এই বিন্দু থেকে এই ক্ষুদ্র বস্তু থেকে এই বিন্দুটার দূরত্ব হচ্ছে গিয়ে এক্স দেখো এটা এক্স অক্ষ বরাবর আছে এই জন্য এক্স ধরতেছি আর এইটার পুরত্ব ডিএক্স আর এটার ভর হচ্ছে ডিএম এখন এটা একটা বিন্দু বস্তু এটা একটা বিন্দু বস্তু এদের মাঝে আকর্ষণ বল তো আমরা বের করতে পারি সেটা কত হবে এদের মাঝে আকর্ষণ বল জি দুইটা বস্তুর ভরের গুণফল এটার ভর ডিএম এটার ভর ছোট এম তার মানে ছোট এম ডিএম ওই দুইটা ভরের গুণফল মধ্যবর্তী দূরত্ব যেটা এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার হোপফুলি এতটুকু সবাই আমরা বুঝতে পারছি রাইট এইবার খেয়াল করে দেখো এখান থেকে একটু চিন্তা করলেই সবাই বুঝতে পারছি যে এই ক্ষুদ্র ভর নিয়েছিলাম আমি এতটুকু বাট ভর তো পুরোটা নিতে হবে দ্যাট মিস এই পুরোটা ভরের জন্য ইন্টিগ্রেট করে দিলেই তো পুরোটা বল পেয়ে যাবো কত এই বলটা তো আসলে আমাদের আসছে ক্ষুদ্র বল তাই না ওই এইটুকু অংশ আর ওটার মাছের যে বলটা বাট আমার তো লাগবে পুরোটার জন্য দ্যাট মিস আমাকে পুরোটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে তো বিফোর দ্যাট তো আমি এখান থেকে এটা লিখতে পারবো যে আমি যদি পুরোটা পেতে চাই ফোর্স এফ ইকলস ইন্টিগ্রেশন জি এম ডিএম বাই এক্স স্কোয়ার এবার আসো আমরা ডিএমটাকে একটু রিপ্লেস করে বসাই ডিএমটা কীভাবে বসাবো দেখো পুরোটা কাঠির ভর এল দৈর্ঘ্যের কাঠির ভর এম পুরোটা কাঠির ভর এম তাহলে চিন্তা করে দেখো এল দৈর্ঘ্যের কাঠিটার ভর হচ্ছে বড় এম তাহলে একক দৈর্ঘ্যের কাঠির ভর কত হবে বড় এম বাই এল রাইট তাহলে এইটার দৈর্ঘ্য কতটুকু এই যে ডিএম যেটা নিয়েছি ওটার দৈর্ঘ্য কিন্তু ডিএক্স তাহলে এতটুকু দৈর্ঘ্যের কাঠির ভর কত হবে ডিএক্স দৈর্ঘ্যের কাঠির ভর হবে এম ডিএক্স বাই এল এইটাই তো আমরা বলেছি ডিএম তাই না ডিএক্স দৈর্ঘ্যের কাঠিটার ভরই তো ডিএম তাহলে ডিএমের বদলে আমরা ওটা বসাতে পারি তাহলে এখান থেকে ইকুয়েশনটা এরকম হয়ে যাবে ইন্টিগ্রেশন জি ছোট এম ডিএম এর পরিবর্তে ওটা এটা হচ্ছে এম ডিএক্স বাই এল আর নিচে আছে এক্স স্কোয়ার ওকে তাহলে এবার একটু দেখলে সবাই বুঝতে পারছো যে এই ফোর্সটা কিন্তু আলটিমেটলি কার উপরে ডিপেন্ড করছে দেখো এই জি এর ভ্যালু ধ্রুবক 
বিন্দু বস্তুর ভর ধ্রুবক পুরোটা বস্তুর ভর ধ্রুবক পুরোটা বস্তুর লেন্থ ধ্রুবক দ্যাট মিন্স এটা এক্সের সাথে কিন্তু এবং এক্সটাই ভেরিয়েবল মানে এদের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা এই বিন্দুগুলোর মাঝে যে দূরত্বটা বিকজ এইটা নিলে যে দূরত্ব হবে এটা নিলে কিন্তু অন্য দূরত্ব হবে তাই না তাহলে ডি এক্সের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে হবে এখন দেখো এখান থেকে ক্যালকুলেশন খুব সোজা আমি যদি ইন্টিগ্রেশন করি ওই সাইডে পুরো এক্সটা পাবো ধ্রুবকগুলি সব বের করে নিচ্ছি সেটা কি সেটা হচ্ছে জি এম এম বাই এল ডি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার ফ্রম বাই এক্স স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেশন আমরা কিন্তু মেজরিটি জানি ওকে এটা যদি ইন্টিগ্রেট করা হয় তাহলে আসবে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এবং এটাও আমরা জানি যে লিমিটটা ডি এক্সের সাপেক্ষে করতেছি ডি এক্সের সাপেক্ষে আমরা কিন্তু ইন্টিগ্রেশনটা করছি তো এক্সের লিমিটটা বসাতে হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো এক্স কি হইতে পারে এই বিন্দু থেকে শুরু হইতে পারে অথবা এই বিন্দু থেকে শুরু হইতে পারে তাই না এই বিন্দু থেকে যদি শুরু হয় তাহলে কিন্তু এক্সের ভ্যালুটা সিম্পলি ডি ডি থেকে শুরু হয়েছে এই যে ডি মানে পাঁচ মিটার বাট এই বিন্দু পর্যন্ত যদি আসবে ওখান থেকে শুরু এই পর্যন্ত আসবে এই এই দূরত্বটা কত ডি প্লাস এল কত এই পুরো কাঠের দূরত্ব এল দ্যাট মিন্স এটা ইনিশিয়াল লেন্থ এটা হচ্ছে ফাইনাল লেন্থ এর থেকে এত মাঝে ইন্টিগ্রেট করলেই তো পুরো প্রত্যেকটা ভর চলে আসবে দ্যাট মিন্স আমরা এখানে লিখতে পারি যে এটা হচ্ছে ডি থেকে ডি প্লাস এল এর মাঝে ইন্টিগ্রেশন এভাবে করে প্রত্যেকটা কনার জন্য দেখো এক্সটা কিন্তু এই ডি থেকে ডি প্লাস এলের মাঝে হবে একদম সর্বনিম্ন এক্স হতে পারে ডি যদি এখানে কনা নেই সর্বোচ্চ এক্স হতে পারে এটা যদি এখানে কনা নেই যেটা হচ্ছে ডি প্লাস এল এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ডি এর মাঝে ইন্টিগ্রেট ফাইন তাহলে লোয়ার লিমিট ডি আপার লিমিট ডি প্লাস এল তাহলে লিমিটিং গুলো যদি আমরা করে ফেলি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জি এম এম ডিভাইডেড বাই এল মাইনাস অফ এল লিমিট ঘুরে যাবে ওয়ান বাই ডি মাইনাস ওয়ান বাই ডি প্লাস এল তো এই লসাগুটা সবাই করতে পারি এই লসাগুটা করলে জি এম এম বাই এল এই লসাগুটি করলে নিচে আসবে ডি ইন্টু ডি প্লাস এল আর উপরে যাবে হচ্ছে সিম্পলি এল এই এল এই এল কাটা তাহলে দেখো আমরা পেয়ে গেলাম এফ ইকলস টু হবে জি এম এম ডিভাইডেড বাই ডি ইন্টু ডি প্লাস এল এইটাই কিন্তু আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই দুইটা বস্তুর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল হবে খুবই সিম্পল আমরা সবাই অলরেডি দেখে ফেলেছি তো ওখান থেকে আমরা অঙ্কটা কিন্তু আনসারও বের করতে পারব দেখতেছি এটা কি হবে জি এম এম ডিভাইডেড বাই ডি ইন্টু ডি প্লাস এল আমাদের এই অঙ্কে প্রত্যেকটা ডেটাই দেওয়া ছিল যেমন জি এর ভ্যালু সেটা আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এম এর ভ্যালু পুরো কাঠিটার ভর যেটা আমরা বলেছিলাম দশ কেজি আর ছোট এম ওই বিন্দু বস্তুর ভর তিন কেজি এই দূরত্বটা যেটা পাঁচ মিটার দুইটাই ডি আর এল কাঠিটার দৈর্ঘ্য ছিল আমাদের দুই মিটার তাহলে এখান থেকে কিন্তু বলে ফেলতে পারবো এদের মাঝে আকর্ষণ বলটা কেমন হবে এটা কিন্তু একটা বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথ যেটা হোপফুলি আমরা সবাই বুঝে ফেলেছি ওকে পাই তাহলে চলো এরকমই দেখো তো তো এইটা যদি আসেও অ্যাডমিশনে এটা নানা রকমভাবে আসতে পারে কিভাবে দেখো আমরা একটু আগে দেখেছি যে একটা কাঠি যদি থাকে এরকম দৈর্ঘ্য এল আর এখানে একটা বিন্দু বস্তু আছে বিন্দু বস্তু আছে ডি দূরত্ব এটার ভর ছোট এম এটার ভর বড় এম যদি হয় এদের মাঝে যে আকর্ষণ বলটি কাজ করে সেটা আমরা একটু আগে ফর্মুলাতে দেখেছি এরকম আসবে জি এম এম দুইটা বস্তুর ভরের গুণফল নিব নিচে থাকবে হচ্ছে নিচে থাকবে হচ্ছে গিয়ে ডি ইন্টু ডি প্লাস এল এটা আমরা একটু আগে দেখেছি ওকে ফাইন তাহলে যদি এভাবে করে একটা অঙ্ক দেয় লেটস এ এখানে একটা কাঠি আছে এখানে একটা কাঠি আছে যেটার ভর এম অন যেটার দৈর্ঘ্য এল অন সো এখান থেকে একটা দূরত্বে একটা বিন্দু বস্তু আছে এই জায়গাতে একটা বিন্দু বস্তু আছে যেটা ছোট এম এবং ঠিক ওর সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণে আর একটা কাঠি আছে নব্বই ডিগ্রি কোণে আরেকটা কাঠি আছে ওকে ফাইন এবং এটা বলা আছে এটার ভর এম টু এটার দৈর্ঘ্য এল টু এবং এই দূরত্বটা ডি ওয়ান আর এই দূরত্বটা ডি টু এখন বলল আগে ছিল একটা এবার দিচ্ছে দুইটা বলল এই যে ভরটা আছে এটার উপরে মোট কতটুকু বল কাজ করছে এটার উপরে মোট বা নিট কতটুকু বল কাজ করছে 
ওকে ফাইন তাহলে এটা আমরা বের করতে চাই খুব সহজে বের করতে পারবো ও একটা বলেট আনতেছে যেটা হচ্ছে এফ ওয়ান ও একটা বলেট আনতেছে যেটা হচ্ছে এফ টু এবং এফ ওয়ান এফ টু খুব সহজে বের করা যাবে এফ ওয়ান আমরা সূত্র অনুযায়ী লিখব জি এদের মাঝের বল তাহলে এম ওয়ান এম ডিভাইডেড বাই ডি ওয়ান ডি ওয়ান প্লাস এল ওয়ান বুঝতে পারছি নিশ্চয়ই সবাই ঠিক তেমন করে এফ টু একই রকমভাবে আমরা লিখতে পারবো জি এম টু এম ডিভাইডেড বাই ডি টু ডি টু প্লাস এল এই দুটা বল সবাই পেয়ে গেলাম যেটা দেওয়া থাকবে তাহলে ওটা যদি পেয়ে যাই তাহলে এবার চিন্তা করে দেখো এটা লব্ধি বল কত হবে একটা বল এই দিকে একটা বল এই দিকে তাহলে সমকোণে আছে এই দুটা বলে লব্ধি তো নিতে হবে যোগফল তার মানে এটা আসবে এই কর্ণ বরাবর আমরা জানি বেগটা যোগফল নিতে হবে এটা লব্ধি বলটা কত তাহলে সেখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারবো রুট ওভার এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার এবং যদি আমরা কোনটা বের করতে চাই থিটা দেন থিটা ইকুয়ালস টু ট্যান ইনভার্স যার সঙ্গে কোন সে নিচে দ্যাট মিন্স নিচে এফ টু উপরে এফ ওয়ান হোপফুলি সবাই এই অঙ্কটা দেখে পুরো ব্যাপারটা আমরা বুঝে ফেলেছি ওকে ফাইন